students, welcome to my channel LearnStat. I am Anju. In the number discuss the network diagram in the topic. Critical path method is the same thing. Then we will solve the problem. Then we will solve the activities and time. We will do the same thing in the network diagram. Then we will solve the same thing in the activity and time. We will solve the network diagram. அப்பா வச்டு கொச்சினாதான் Construct a Network Diagram அப்பா நம்க்கு நோக்கா ஆதியம் 1 to 2, 1 to 3 அங்கு நானு தொடங்கியைக்குந்து அப்பா 1 இல் நான் start செய்யுந்து அப்பா event 1 இல் நின்னும் 2 இலோட்டு உண்டு பின்னை 3 இலோட்டு உண்டு 1 to 2 வரையுல் time duration 4 ஆனு 1 to 3 வரையுல் time duration 1 ஆனு இனியும் 2 इल निन्नों 4 लोट उन्ड, 3 इल निन्नों 4 लोट उन्ड, अपप 2 इल निन्नों 4 लोट, 3 इल निन्नों 4 लोट उन्ड, 2 इल निन्नों 4 लोट उल्ड टाइम ड्यूरेशन 1 आण, अधे एपोले 3 इल निन्नों 4 लोट उल्ड टाइम ड्यूरेशन 1 आण, इनी अड़ता तन्ने Indonesia 6ல் நின்னும் 8லோட்டு உள்ள time duration 1 நும் 7ல் நின்னும் 8லோட்டு உள்ள time duration 2 வானு last 8ல் நின்னும் 10லோட்டு 9ல் நின்னும் 10லோட்டு அப்பே 8ல் நின்னும் 10லோட்டு 9ல் நின்னும் 10லோட்டு தன்னே 8ல் நின்னும் 10லோட்டு உள்ள time duration 5 வானு 9ல் நின்னும் 10லோட்டு உள்ள time duration 7 வானு அப்பம் நம்மட first problem first question complete ஆயி இன்னி நம்மட second question என்னு பரையந்து compute TE and TL ஆனு அதாயது earliest time events உம் அதைப் போல TL என்னு வருந்து latest time events உம் கண்டு விடிக்கனம் இப்பன் நான் ஆதியும் earliest time events இவுடைக் கண்டு விடிச்சு வேச்சிட்டும்டு அது எங்கு நானும் வருந்தேடா E1 என்னு பரையாலு ஆதியும் start செய்யின்னது 1ன்னுன்னுன்னுன்னுன்னுன்னுன்னுன்னுன்னுன்னுன்னுன்னுன்னுன்னுன்னுன்னுன்னுன்னுன்னுன்னுன்னுன்னுன்னுன்னுன்
2 എന്ന് പറയുന്നത് ഈ 7 15 ആണ് 15 പ്ലസ് 2 17 അപ്പോൾ ടോൾ 17 ലെ മാക്സിമം ആയിരിക്കും ഈ 8 എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ 17 എന്ന് കിട്ടും ഈ 9 എന്ന് പറയുന്നത് ഇതല്ലേ ഈ 4 ൽ നിന്നാണ് ഈ 9 ലോട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ 4 പ്ലസ് 5 ആയിരിക്കും ഈ 9 എന്ന് പറയുന്നത് ഈ 4 നമുക്ക് അറിയാം 5 ആണ് കിട്ടിയത് 5 പ്ലസ് 5 ഇസ് 10 അതായിരിക്കും ഈ 9 എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത ഈ 10 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 9 ൽ നിന്നും വരാം 8 ൽ നിന്നും വരാം അപ്പോൾ ഈ 9 പ്ലസ് 7 അല്ലെങ്കിൽ ഈ 8 പ്ലസ് 5 അതായിരിക്കും ഈ 10 എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ മാക്സിമം 17 പ്ലസ് 17,22 നു കിട്ടും അപ്പോൾ 17,22 ലെ മാക്സിമം വാല്യൂ എന്താണ് 22 ആണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ എർലിസ്റ്റ് ടൈം ഇവന്റ് എല്ലാം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു അടുത്ത ഇനി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് ലേറ്റസ്റ്റ് ടൈം ഇവന്റ് ആണ് അപ്പോൾ ലേറ്റസ്റ്റ് ലേറ്റസ്റ്റ് ടൈം ഇവന്റ് കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഞാൻ ഇത് എഴുതി കാണിക്കാത്തത് വീഡിയോയുടെ ലെങ്ത് കൂടും വലിയ പ്രോബ്ലം ആയതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ എൽ ടെൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇ ടെന്നിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും എൽ ടെൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഇ ടെന്നിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഇ ടെൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വന്റി ടു ആണ് എൽ ടെൻ എന്ന് പറഞ്ഞാലും ട്വന്റി ടു തന്നെ ആയിരിക്കും ഏത് പ്രോബ്ലം ആണെങ്കിലും അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും ഇനി എൽ നയൻ എൽ നയൻ ഈ പുറകിൽ നിന്നാണ് ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ നോക്കിക്കേ ഇതല്ലേ എൽ നയൻ എൽ നയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ എൽ ടെന്നിൽ നിന്നും ഈ സെവൻ മൈനസ് ചെയ്യുന്നതല്ലേ അപ്പോൾ പുറകിൽ നിന്നാണ് നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ എൽ ടെന്നിൽ നിന്നും ഈ സെവൻ മൈനസ് ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ത് എൽ നയൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എൽ നയൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എൽ ടെൻ മൈനസ് സെവൻ ദാറ്റ് ഈസ് എൽ ടെൻ നമുക്കറിയാം ട്വൻറ്റി ടു ട്വൻറ്റി ടു മൈനസ് സെവൻ ഈസ് ഫിഫ്റ്റീൻ അതായിരിക്കും എൽ നയൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി എൽ എയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൽ ടെന്നിൽ നിന്നും ആര് മൈനസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഫൈവ് മൈനസ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ എൽ ടെൻ മൈനസ് ഫൈവ് ദാറ്റ് ഈസ് ട്വൻറ്റി ടു മൈനസ് ഫൈവ് ഈസ് സെവൻറ്റീൻ ഇനിയും എൽ സെവൻ എൽ സെവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൽ എയ്റ്റിൽ നിന്നും ടു മൈനസ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ എൽ എയ്റ്റ് മൈനസ് ടു എൽ എയ്റ്റ് നമുക്കറിയാം സെവൻറ്റീൻ അപ്പോൾ സെവൻറ്റീൻ മൈനസ് ടു ഈസ് ഫിഫ്റ്റീൻ അടുത്ത് എൽ സിക്സ് എൽ സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൽ എയ്റ്റിൽ നിന്നും വൺ മൈനസ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ എൽ എയ്റ്റ് മൈനസ് വൺ ദാറ്റ് ഈസ് സെവൻറ്റീൻ മൈനസ് വൺ എൽ എയ്റ്റ് നമ്മളിവിടെ കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് സെവൻറ്റീൻ സെവൻറ്റീൻ മൈനസ് വൺ ഈസ് സിക്സ്റ്റി ഇനി എൽ ഫൈവ് എന്ന് പറയുമ്പം എൽ സിക്സിൽ നിന്നും വരാം എൽ സെവനിൽ നിന്നും വരാം ശരിയല്ലേ എൽ ഫൈവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എൽ സിക്സിൽ നിന്നും വരാം എൽ സെവനിൽ നിന്നും വരാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ഏർലിസ്റ്റ് ഇവൻറ്റ് ടൈം കണ്ടുപിടിച്ചപ്പോൾ രണ്ടെണ്ണത്തിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണെങ്കിൽ മാക്സ് അതിലെ മാക്സിമം ആയിരുന്നു എടുക്കുന്നത് പിന്നെ ലേറ്റസ്റ്റ് ടൈം ഇവൻറ്റ് ആകുമ്പം അതിലെ മിനിമം ആയിരിക്കും എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒന്നുകിൽ എൽ സിക്സ് മൈനസ് ഫോർ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ എൽ സെവൻ മൈനസ് എയ്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ എൽ സിക്സ് മൈനസ് ഫോർ എന്ന് പറയുമ്പം സിക്സ്റ്റീൻ മൈനസ് ഫോർ ദാറ്റ് ഈസ് ട്വൽവ് എൽ സെവൻ മൈനസ് എയ്റ്റ് ആകുമ്പം ഫിഫ്റ്റീൻ മൈനസ് എയ്റ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് സെവൻ അപ്പോൾ ട്വൽവിലെ സെവനിലെ മിനിമം വാല്യൂ ആയിരിക്കും എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ എൽ ഫൈവ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സെവൻ എന്ന് വരും അടുത്തത് എൽ ഫോർ എൽ ഫോർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എൽ ഫോർ എൽ ഫോർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എൽ നയനിൽ നിന്നും ഫൈവ് മൈനസ് ചെയ്യുവാണ് അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റീൻ മൈനസ് ഫൈവ് ടെൻ എന്ന് കിട്ടും അടുത്ത എൽ ത്രീ എൽ ത്രീ ആകുമ്പോൾ ഫോറിൽ നിന്നും വരാം ഫൈവിൽ നിന്നും വരാം അപ്പോൾ എൽ ഫോർ മൈനസ് വൺ അല്ലെങ്കിൽ എൽ ഫൈവ് മൈനസ് സിക്സ് ഈ ടൈം ഡ്യൂറേഷൻ ആണ് മൈനസ് ചെയ്യുന്നത് എൽ എൽ ഫോർ മൈനസ് വൺ അല്ലെങ്കിൽ എൽ ഫൈവ് മൈനസ് സിക്സ് അതിനകത്തെ മിനിമം എന്ന് പറയുന്നത് നയൻ വണ്ണിലെ മിനിമം വൺ ആണ് അടുത്ത എൽ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഫോറിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ എൽ ഫോർ മൈനസ് വൺ ആണ് എൽ ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കിട്ടി ടെൻ അപ്പോൾ ടെൻ മൈനസ് വൺ ഈസ് നയൻ അടുത്ത എൽ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എൽ ടുവിൽ നിന്നും വരാം എൽ ത്രീയിൽ നിന്നും വരാം ശരിയല്ലേ അപ്പം എൽ ടുവിൽ നിന്നും വരുവാണെങ്കിൽ എൽ ടു മൈനസ് ഫോർ എൽ ത്രീയിൽ നിന്ന് വരുവാണെങ്കിൽ എൽ ത്രീ മൈനസ് വൺ അതിനകത്തെ മിനിമം ഫൈവ് കോമ സീറോ എന്ന് കിട്ടും അപ്പം മിനിമം വാല്യൂ അതിനകത്ത് സീറോ ആയിരിക്കും അപ്പം നമ്മൾ ഏർലിസ്റ്റ് ടൈം ഇവൻറ്റും കണ്ടുപിടിച്ചു ലേറ്റസ്റ്റ് ടൈം ഇവൻസും കണ്ടുപിടിച്ചു നെക്സ്റ്റ് നമ്മുടെ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈൻഡ് ഇ എസ് ടി എൽ എസ് ടി ഇ എഫ് ടി ആൻഡ് എൽ എഫ്
മനസ്സിലായോ അതേപോലെ തന്നെ അടുത്തത് വൺ ത്രീ ആണ് അതിലെ ഏർലിയസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ടൈം വൺ ആണ് ഈ വണ്ണിന്റെ വാല്യൂ എന്ത് തന്നെയാണ് സീറോ അടുത്തത് ടു ഫോർ അപ്പൊ ഏർലിയസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ടൈം ടു ആണ് അപ്പൊ ടുവിന്റെ വാല്യൂ ഈ ടുവിന്റെ വാല്യൂ എത്ര ആണ് ഫോർ ആണ് അടുത്തത് ത്രീ ഫോർ ആണ് അപ്പൊ ത്രീ ആണ് ഏർലിയസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ടൈം അടുത്തത് ത്രീ ഫൈവ് ആണ് അതിനും ത്രീ ആണ് ഏർലിയസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ടൈം അപ്പൊ ഈ ത്രീയുടെ വാല്യൂ ഈ ത്രീയുടെ വാല്യൂ വൺ ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെയും വൺ തന്നെ ഇവിടെ ത്രീ ടു ഫൈവിലെ ത്രീ ആയതുകൊണ്ട് അതും വൺ തന്നെ അടുത്ത ഫോർ ടു നയൻ അപ്പൊ അതിനകത്ത് ഏർലിയസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ടൈം ഫോർ ആണ് അപ്പം ഈ ഫോറിന്റെ വാല്യൂ എത്ര ആണ് ഫൈവ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് അപ്പൊ ഈ ഫോറിന്റെ വാല്യൂ ഫൈവ് അടുത്ത ഫൈവ് ടു സിക്സ് അടുത്തതും ഫൈവ് ടു സെവൻ ആണ് അപ്പൊ രണ്ടിന്റെയും ഏർലിയസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ടൈം ഫൈവ് തന്നെയാണ് അപ്പൊ ഈ ഫൈവ് ആണ് അവിടെ എഴുതേണ്ടത് ഈ ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻ ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെയും സെവൻ തന്നെയാണ് ഇവിടെയും സെവൻ ആണ് അടുത്തത് സിക്സ് ടു എയ്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ സിക്സ് സിക്സ് ആണ് ഏർലിയസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ടൈം ഈ സിക്സിന്റെ വാല്യൂ ഇലവൻ അടുത്ത സെവൻ ടു എയ്റ്റ് അപ്പൊ ഈ സെവനിന്റെ വാല്യൂ ഫിഫ്റ്റീൻ അടുത്ത എയ്റ്റ് ടു ടെൻ ഈ എയ്റ്റിന്റെ വാല്യൂ സെവൻറ്റീൻ അടുത്തത് നയൻ ടു ടെൻ ഈ നയനിന്റെ വാല്യൂ ടെൻ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഏർലിസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ടൈം ഫിനിഷ് ചെയ്തു ഇനിയും ഏർലിസ്റ്റ് ഫിനിഷ് ടൈം എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഏർലിസ്റ്റ് ഫിനിഷ് ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുമില്ല ഇവിടെ ഏർലിസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ടൈം ആകുമ്പോൾ ഇ വൺ അതുപോലെ ഇ വൺ ഇ ടുവിന്റെ വാല്യൂ ഇ ത്രീയുടെ വാല്യൂ ഇ ത്രീയുടെ വാല്യൂ ഇ ഫോറിന്റെ വാല്യൂ അങ്ങനെ എല്ലാം എടുത്തേ അടുത്ത ഏർലിസ്റ്റ് ഫിനിഷ് ടൈം ആകുമ്പോൾ ഇ ടു ഇവിടെ വൺ ടുവിനകത്ത് ഫിനിഷ് ചെയ്യുന്ന ആക്ടിവിറ്റി ടു ആണ് അപ്പം ഇ ടുവിന്റെ വാല്യൂ വേണം ഇവിടെ എഴുതാൻ അതേപോലെ അടുത്തത് ഇ ത്രീന്റെ വാല്യൂ എഴുതണം ഇ ഫോറിന്റെ വാല്യൂ എഴുതണം അങ്ങനെ എഴുതണം അപ്പൊ ഇ ടുവിന്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ആണ് അടുത്തത് ഇ ത്രീയുടെ വാല്യൂ അല്ലേ വൺ ത്രീക്കകത്ത് ഇ ത്രീയുടെ വാല്യൂ വൺ ആണ് അടുത്ത് ഇവിടെ ടു ഫോർ ആണ് ഇവിടെ ത്രീ ഫോർ ആണ് അപ്പൊ രണ്ടടുത്ത് ഫോറ് വരുമ്പം ഏർലിസ്റ്റ് ഫിനിഷ് ടൈമിന്റെ കേസിൽ ഈ ഫോറിന് ഫൈവും ടുവും ആണ് വന്നത് അല്ലെ മാക്സിമൈസ് ഫൈവ് കോമ ടു ആയിരുന്നു അപ്പം ഫൈവ് ടു അപ്പൊ ആദ്യത്തെ വാല്യൂന് ഫൈവ് എടുക്കണം രണ്ടാമത്തേന് ടു എടുക്കണം അതായത് ടു ഫോർ എന്ന് പറയുമ്പം ലാസ്റ്റത്തെ ഫൈവ് അല്ല എഴുതേണ്ടത് ഏർലിസ്റ്റ് ഫിനിഷ് ടൈമിന്റെ കേസിൽ അതിനകത്ത് രണ്ട് ഓപ്ഷൻ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ രണ്ട് ഓപ്ഷൻ കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ എഴുതണം ഫൈവ് ടു ഇനി അടുത്ത ത്രീ ഫൈവ് അപ്പൊ ത്രീ ഫൈവ് ആകുമ്പോൾ ഫൈവ് ആണ് ഏർലിസ്റ്റ് ഫിനിഷ് ടൈം അപ്പൊ സെവൻ ആണ് എഴുതേണ്ടത് അടുത്തത് ഫോർ നയൻ ഫോർ നയൻ ആകുമ്പം നയൻ നയൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ ആണ് അല്ലേ ഈ നയൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ ആണ് അടുത്ത ഫൈവ് ടു സിക്സ് ആകുമ്പം ഈ സിക്സിന്റെ വാല്യൂ ഇലവൺ അടുത്ത ഫൈവ് ടു സെവൻ ആണ് അപ്പൊ ഈ സെവനിന്റെ വാല്യൂ ഫിഫ്റ്റീൻ അടുത്ത സിക്സ് ടു എയ്റ്റും സെവൻ ടു എയ്റ്റും ആണ് സിക്സ് ടു എയ്റ്റും സെവൻ ടു എയ്റ്റും അപ്പൊ ഈ എയ്റ്റ് ആണ് വരുന്നത് അത് ട്വൽവ് സെവൻറ്റീനും ആയിരുന്നു അപ്പൊ ആ ഓർഡറിൽ അങ്ങ് എഴുതിയേക്കണം ട്വൽവ് ആദ്യത്തേന് രണ്ടാമത്തേന് സെവൻറ്റി അടുത്ത എയ്റ്റ് ടെൻ നയൻ ടെൻ അപ്പൊ എയ്റ്റ് ടെൻ നയൻ ടെൻ അപ്പൊ സെവൻറ്റീനും ട്വന്റി ടു ആയിരുന്നു അപ്പൊ ആ ഓർഡറിൽ എഴുതാം സെവൻറ്റീൻ കോം അടുത്തത് ട്വന്റി ടു അപ്പം ഏർലിസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ടൈമും ഏർലിസ്റ്റ് ഫിനിഷ് ടൈമും ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ആയി ഇനി അടുത്ത ലേറ്റസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ലേറ്റസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ എൽ വണ്ണ് എൽ വണ്ണിന്റെ വാല്യൂ ആയിരിക്കും ലേറ്റസ്റ്റ് ഫിനിഷ് ടൈം ആകുമ്പോൾ എൽ ടുവിന്റെ വാല്യൂ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ലേറ്റസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ടൈം ആദ്യം എഴുതാം എൽ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര ആണ് ലേറ്റസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ടൈം ആണ് ശരിയല്ലേ അപ്പൊ എൽ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഫൈവ് കോമ സീറോ എന്നാണ് അപ്പൊ ഫൈവ് വേണം ആദ്യം എഴുതാൻ നേരത്തെ എഴുതിയ പോലെ ഏർലിസ്റ്റ് ഫിനിഷ് ടൈം എഴുതിയ പോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും ലേറ്റസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ടൈമും വരുന്നത് അപ്പൊ ഫൈവ് എന്ന് എഴുതി അടുത്തത് വൺ കോമ ത്രീ ആണ് അവിടെ വൺ ആണ് അല്ലേ അപ്പൊ ആ വൺ എൽ വണ്ണിന്റെ ഉള്ള ഫൈവ് സീറോ എന്നാണ് ഫൈവ് ആദ്യം കൊടുത്ത് രണ്ടാമത്തേന് സീറോയും കൊടുക്കണം ഇനി ടു ടു ഫോറിനകത്ത് എൽ ടു ആണ് അല്ലേ എൽ ടു എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര നമുക്ക് കിട്ടിയത് എൽ ടു എന്ന് പറയുന്നത് നയൻ ആണ് കിട്ടിയത് അപ്പൊ നയൻ അടുത്ത ത്രീ ഫോർ അപ്പൊ ഏർലി ലേറ്റസ്റ്റ് സ്റ്
അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത്രയും കിട്ടും ഇനി എൽ എഫ് ടി അടുത്ത് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എൽ എഫ് ടി ആണ് എൽ എഫ് ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലേറ്റസ്റ്റ് ഫിനിഷ് ടൈം അതായത് ഈ ടുവിന്റെ വാല്യൂ എൽ ടുവിന്റെ വാല്യൂ എൽ ത്രീയുടെ വാല്യൂ എൽ ഫോറിന്റെ വാല്യൂ അതാണ് അവിടെ കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പം ആദ്യം എൽ ടുവിന്റെ വാല്യൂ ആയിരുന്നു അത് നയൻ ആണ് അടുത്ത് എൽ ത്രീയുടെ വാല്യൂ വൺ ആണ് കിട്ടുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ എൽ ഫോറിന്റെ വാല്യൂ എൽ ഫോറിന്റെ വാല്യൂ ടെൻ ആണ് അടുത്ത വീണ്ടും എൽ ഫോർ തന്നെയാണ് അത് ടെൻ ആണ് അതേപോലെ തന്നെ ത്രീ എ ഫൈവ് അപ്പൊ ലേറ്റസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ എൽ ഫൈവിന്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻ ആണ് അടുത്തത് ഫോർ നയൻ ഫോർ നയനിലെ എൽ നയനിന്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് അടുത്ത ഫൈവ് ടു സിക്സ് അപ്പൊ എൽ സിക്സിന്റെ വാല്യൂ സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് അടുത്ത ഫൈവ് ടു സെവൻ ആണ് അപ്പൊ എൽ സെവനിന്റെ വാല്യൂ എൽ സെവൻ ഈസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് അടുത്തത് സിക്സ് ടു എയ്റ്റ് സിക്സ് ടു എയ്റ്റ് ആകുമ്പം എൽ എയ്റ്റിന്റെ വാല്യൂ അല്ലെ ലേറ്റസ്റ്റ് ഫിനിഷ് ടൈം ആണ് എൽ എയ്റ്റിന്റെ വാല്യൂ സെവൻറ്റീൻ അതേപോലെ അടുത്തതും സെവൻറ്റീൻ എയ്റ്റ് ടു ടെൻ ആകുമ്പോൾ എൽ ടെന്നിന്റെ വാല്യൂ ട്വൻറ്റി ടു ആണ് എൽ ടെന്നിന്റെ വാല്യൂ ട്വൻറ്റി ടു ആണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് ഏർലിസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ടൈമും ഏർലിസ്റ്റ് ഫിനിഷ് ടൈമും കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഇനിയും ടൈം ഫ്ലോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എൽ എസ് ടി മൈനസ് ഇ എസ് ടി അതായത് ഈ കോളവും ഈ കോളവും കൂടി മൈനസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ടൈം ടൈം സോറി ടൈം അല്ല ടോട്ടൽ ഫ്ലോട്ട് ആണ് കേട്ടോ ടോട്ടൽ ഫ്ലോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എൽ എസ് ടി മൈനസ് ഇ എസ് ടി ആണ് അപ്പൊ എൽ എസ് ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ഫൈവ് മൈനസ് സീറോ ഫൈവ് അടുത്തത് സീറോ മൈനസ് സീറോ സീറോ നയൻ മൈനസ് ഫോർ ഫൈവ് നയൻ മൈനസ് വൺ എയ്റ്റ് വൺ മൈനസ് വൺ സീറോ ടെൻ മൈനസ് ഫൈവ് ഫൈവ് ട്വൽവ് മൈനസ് സെവൻ ഫൈവ് സെവൻ മൈനസ് സെവൻ സീറോ സിക്സ്റ്റീൻ മൈനസ് ഇലവൻ ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റീൻ മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ സീറോ സെവൻറ്റീൻ മൈനസ് സെവൻറ്റീൻ സീറോ ഫിഫ്റ്റീൻ മൈനസ് ടെൻ ഈസ് ഫൈവ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ സീറോ വന്നേക്കുന്നത് എവിടെയൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കണം ടോട്ടൽ ഫ്ലോട്ടിനകത്ത് സീറോ വന്നേക്കുന്നത് ഒന്ന് വൺ ടു ത്രീക്ക് പിന്നെ ത്രീ ടു ഫൈവിന് ഫൈവ് ടു സെവനിന് സെവൻ ടു എയ്റ്റിന് എയ്റ്റ് ടു ടെന്നിനാണ് സീറോ വന്നേക്കുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ നെറ്റ്വർക്ക് ഡയഗ്രാം ഒന്നും കൂടി എടുത്ത് താഴോട്ട് വരയ്ക്കണം നെറ്റ്വർക്ക് ഡയഗ്രാം താഴോട്ട് വരച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ക്രിട്ടിക്കൽ പാത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ക്രിട്ടിക്കൽ പാത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് സീറോ കിട്ടിയത് എവിടെയൊക്കെയാണോ അതായിരിക്കും ക്രിട്ടിക്കൽ പാത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ വൺ ടു ത്രീ ത്രീ ടു ഫൈവ് വൺ ടു ത്രീ ത്രീ ടു ഫൈവ് അടുത്തത് ഫൈവ് ടു സെവൻ ആയിരുന്നു പിന്നെ സെവൻ ടു എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് ടു ടെൻ ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്രിട്ടിക്കൽ പാത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് വൺ തൊട്ട് ത്രീ വരെ ഫൈവ് വരെ സെവൻ വരെ എയ്റ്റ് വരെ ടെൻ വരെ ഇതാണ് നമ്മുടെ പാത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ആ പാത്ത് ഈ പടം നിങ്ങൾ ഒന്നുകൂടി എടുത്ത് വരച്ചിട്ട് അത് വരയ്ക്കാവൂ കേട്ടോ അപ്പൊ വൺ ടു ത്രീയിലോട്ട് ഒരു ലൈനും കൂടി ഇങ്ങനെ കൊടുക്കണം വൺ ടു ത്രീയിലോട്ട് ഇനി ത്രീ ടു ഫൈവിലോട്ടാണ് അല്ലേ ത്രീ ടു ഫൈവിലോട്ട് ഫൈവ് ടു സെവനിലോട്ട് ഇനി സെവനിൽ നിന്നും എയ്റ്റിലോട്ട് എയ്റ്റിൽ നിന്നും ടെന്നിലോട്ട് അപ്പൊ ഇതായിരിക്കും നമ്മുടെ പ്രോജക്റ്റിന്റെ ക്രിട്ടിക്കൽ പാത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനിയും ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്രിട്ടിക്കൽ പാത്ത് നമുക്ക് കിട്ടി ഇനി അവർ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രോജക്ട് ഡ്യൂറേഷൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ പ്രോജക്ട് ഡ്യൂറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോജക്ട് ഡ്യൂറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ക്രിട്ടിക്കൽ പാത്തിനകത്തെ ടൈം എല്ലാം കൂടി ആഡ് ചെയ്യണം അപ്പൊ വൺ തൊട്ട് ത്രീ വരെ എത്രയായിരുന്നു വൺ പ്ലസ് ത്രീ തൊട്ട് ഫൈവ് വരെ സിക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് തൊട്ട് സെവൻ വരെ എയ്റ്റ് പ്ലസ് സെവൻ തൊട്ട് എയ്റ്റ് വരെ ടു പിന്നെ ഫൈവ് ദാറ്റ് ഈസ് സിക്സ് പ്ലസ് വൺ സെവൻ സെവൻ പ്ലസ് എയ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റീൻ പ്ലസ് ഫൈവ് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് പ്ലസ് ടു ട്വൻറ്റി ടു എന്ന് കിട്ടും അപ്പൊ പ്രോജക്ട് ഡ്യൂറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വൻറ്റി ടു എന്ന ടൈം ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ നെറ്റ്വർക്ക് ഡയഗ്രത്തിലെ സി പി എം അതായത് ക്രിട്ടിക്കൽ പാത്ത് മെതേഡ് കണ്ടു കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആദ്യം തന്നിരിക്കുന്ന ഡേറ്റ വെച്ചോണ്ട് നെറ്റ്വർക്ക് ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കണം പിന്നെ ലേറ്റസ്റ്റ് ടൈം ഇവൻസും ഏർലിസ്റ്റ് ടൈം ഇവൻസും കണ്ടുപിടിക്കണം പിന്നെ നമ്മൾ കോളം വരച്ചിട്ട് ആക്ടിവിറ്റി ടൈം ഇ എസ്